Bây giờ hiến thở không lo Đến cơn bắt lộ nằm còn chưa cả nửa lưng đó Quần không có ống Quân quân tới rời Thì bây giờ đã có hai người đó rồi Ông Phật ông nói ngày xưa Bảo lục tỉnh này Mà nay chưa có người nào chân tu đó Làm nước lục đầu năm Rồi bây giờ lục nữa Mà cho chúng sanh thất tỉnh Mà chúng sanh không thất tỉnh thì gáng chịu Cái đó là điềm báo Rồi nước dưng Lửa cháy là lửa nọ tưng bừng đó Lửa cháy mấy cái khu vực đó Làm cho chúng sanh thất tỉnh Lặng hoài đầu hướng thiện Lo tu hiền gấp gấp Để thời kỳ nó đã rút ráo rồi Ai hoài đầu thì kịp trong lúc này Còn không quay thì cặn lắm <cười> Cũng như dùng An Giang mình đó Là cái dùng đất Phật Cho nên người tu hiền cũng nhiều Thành ra cái Mà việc nó đến là nó sau cùng Nếu mà tới rồi là Đời nó sắp kết thúc của mạng ba lặp lại đó Hạ Nguyên Mạc Pháp đã Diễn diễn từ 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 Sàng xảy đang mà sàng lọc những người hiền đức đặng sau này phò chân chúa đó nó diễn biến từ 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 nhưng mà nó siết dữ lắm luôn chứ không còn nói tay nhưng những năm mà bệnh covid nữa mà bây giờ những bệnh lại kỳ nay có hay chưa đó chưa là với kẻ chăn ưa chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu đó là bây giờ nó diễn biến như đêm hôm cho tôi biết đó là nó, nó sắp diễn biến tới nữa đó Gấp rút lắm bà con ơi Gán tu hiền đi Kẹo không kịp đâu đó à, Sao bây giờ mà có chỗ thì Chỗ nó chịu cái ảnh hưởng à, à, Thời tiết với lại à, Nước bây giờ đó à, Thì chỗ thì ảnh hưởng Cái cái này chỗ ảnh hưởng cái kia Thì cái chuyện nó xảy ra là như thế nào chú Tư? Không phải là cho người đời thất tỉnh hay là sao đâu? là chỗ diễn biến cái này chỗ diễn biến kia cho người đời thất tỉnh về đầu hướng thiện thì bằng tăng giúp dùm đó tức là cái chỗ nước dưng cái chỗ thì lửa cháy hai chỗ thì khô hạn nó nếu khô thì cũng không bằng được mà nước dưng thì cũng không bằng được nói là diễn biến cái cơ trời đã thiên đã định rồi là nó diễn biến dần 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 tới là một cuộc gần đây đã có bởi vì mà chứ Hà Tiên Linh Hiển cơ quan đó cuối năm thành sẽ lo vận chuyển đó là bắt đầu ở Hà Tiên này là cuối năm thành này là sẽ Linh Hiển cơ quan đó nó có Đức thầy có nói cho biết rồi đó là năm nay là diễn biến mau lắm dạ thì diễn biến như vậy thì nhờ có đoạn đức thầy nói là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ thì sao chúng ta tu kiếp kiếp tức là tu cho nhanh đó lúc này lên phật đi đứng nằm ngồi là để trễ thời kỳ có kiếm điên khùng đó là ông phật ông khuyên là phải tu gấp lần sau mới mới còn chứ không mấy là Đến thời kỳ này là sàn chảy không còn à, bao nhiêu người. Thì Đức Thầy có nói là cuộc thế giới chuyển lai như chóng của Quỳnh. Khuyên Duyên Trần hãy lóng mà nghe. Thì à, như vậy là chuyển lai là dữ lắm hả Quỳnh? À, chuyển lai. Trái đất một phen lương chuyển mà. Máy thiên cơ mỗi phút mô thai. Nẻo thạnh chi như thể tên bay đó. Bây giờ yên tĩnh chứ ngày mai thảm sầu đó tức là nó diễn biến trong dây lát là nó thay đổi nhanh ai tu niệm thì bởi ông phật ông nói chọn, chọn người tu niệm đặng phò chân chúa đó là sau này chọn người tu hành hiền lương đó Ủa vậy là hiền mấy phò được chân chúa sao chú đây còn, còn những người mà gian ác thì sao sao chú tôi những người gian ác đến sau tiêu diệt là bây giờ tiêu diệt lần lần rồi đó nói sao ông Phật nói sao chứ là bắt đầu bây giờ là tiêu diệt lần lần những người nào quá ác thì hao mòn lần lần nhân sanh nhân vật hao mòn lần lần đó
mà bây giờ chiếc chiếc hoài tới vậy đó không còn như những năm bệnh covid rồi trở lại bình thường dạ yeah, nghe chú tư nói cái câu mà mòn hao lòng nàng mới nhớ trực để câu giảng với thầy có nói là ra đi dặn lợi ích lời khuyên trong bổn đạo sớm mai vàng lòng vậy thầy á nghe vì lòng chứ có núng nao từ đây nhân vật mòn hao lần lần câu đoạn này đức thầy nói thì chắc hôm nay có ha sao chú tư có rồi đó bắt đầu rồi đủ thứ bệnh đấy đấy đau nhiều chứng gì kỳ có kể đó bây giờ là con nít là cái ho ho là cái phổi chân tư lạng lát chết đó như bệnh tai mắt muốn hồng nhà nhà phải học chứ còn dương trần dính, dính bệnh trời kể từ đây đó là ông phật ông đã tiên tri trước lâu rồi đó mà giờ có hay không có là giới trẻ chẳng ưa chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu là người ta tu niệm là người ta biết rồi đó còn người người đời đó, nửa đầu cười reo tức là bây giờ cười một cái sau khóc cổ gấp mười đó Ủa như vậy là thầy nói cái cái câu đó là câu đồng là ra đi dặn lễ lại như là đức thầy đã cảnh báo trước cho mình hay sao chú đây à, đức thầy đã biết trước là à, à, dặn dò bốn đạo đó khuyên trong năm nữ gắng làm lành lánh dữ đó là ông Phật ông biết trước ít lâu ta cũng trở về đó mà ít lâu của ông Phật là mấy mươi năm rồi đó <cười> mà cũng sắp rồi sắp ra mà trở gót rồi đó dạ thì à, nếu như mà nghe chú đang nói thì à, nếu như mà đức thầy à, sắp trở gót thì là cái à, cái diễn biến là nó cũng là đi à, tới cũng dữ lắm rồi nha tại vì là khi đức thầy nói là khi đức thầy về là một cái à, một cái à, diễn biến rất là rất là ly kỳ hết chú tư ừ. tới um diễn biến sắp tới này là gần đây rồi dữ lắm rồi đức thầy mới xuất hiện trong cái năm thành này cuối hà tiên linh hiển cơ quan đó trình gặp tuổi mùi bá tánh biết thân đó à, đức thầy à, tuổi mùi đó mà đức thầy nói khéo vậy đó nhưng mà người tâm đạo thì người ta biết rồi đó còn người đời người ta đâu có biết là nó diễn biến rồi là Đức Thầy xuất hiện luôn đó Dạ thì như, như là Khi mà Đức Thầy xuất hiện, xuất hiện đó Thì có đoạn Thầy nói là khổ đà đi tới như tên Là đi hoài luôn là đi Chừng nào Đức Thầy xuất hiện thôi chú ơi. Đức Thầy xuất hiện cũng còn nữa Nhưng mà Đức Thầy về Cứ mấy ngày thôi Thầy vắng mặt Nếu cứu ba tánh Thì có tội với thiên đình Cho nên để cho chúng sanh trả quả rồi chừng ông năm chèo xuất hiện đó rồi bắt đầu diệt những người hung ác đó chừng nào đức thầy trở lại là lúc đó chọn người tu mi đó tức là đức thầy sao là trở lại là còn người đó, là thiền bát nhã mới rước người chân tu đó là là lúc đó mười phần hao hết bảy còn ba hết hai còn một mới ra thái bình đó là lúc đó mười phần hao hết bảy đó là kỳ sàn sảy này là dữ dội lắm dạ yeah. thì theo chú tư đó, thì những lời đức thầy nói tới hôm nay đó, thì là nó đã có thiệt chưa chú tư đã có rồi đó yeah. thì những lời tiên tri đã nói trước trong sách vở và tiên tri là bây giờ cũng đã có hết nha có hết và dạ, tại sao còn cũng có một số người ta cũng vẫn thông tin đó chú tư là không có duyên hay sao đây? Hả người không tin là không có duyên với Phật Còn mấy người sâu duyên Phật bây giờ người ta hoài đầu nhiều lắm Còn mấy người tu lâu lâu cái bây giờ thấy đời không tới mà cứ lần lần bây giờ là rớt nhóc Rớt như sung rụng luôn Đó là mấy người không có duyên với Phật đó. Lô cười lô khinh người ta đó Bởi tôi có tiếp xúc nhiều làm đạo lắm Lô cười lô khinh bây giờ cười một cái sau khóc mười đó Bởi bây giờ rớt như sung rụng đó Còn mấy cái người bây giờ hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giúp dùm đó là mấy người có duyên với Phật bởi vì ăn chay sau này là cái đời hạ mơn mà pháp đó là ăn cái kỳ ba này mà ăn sau cùng này là mấy người đó có sâu duyên Phật còn mấy người ăn trước đó ăn theo thời cuộc nó nói tới tới mà không tới ông Phật ông nói đó, nay mai ít lâu ta cũng trở về ít lâu của ông Phật ông Phật nó ít lâu đâu có nói ngày nào hay tháng nào nó ít lâu 
ít lâu của ông Phật là lâu lắm đó. Đó. Để cho chúng sanh là ai có duyên thì tu Còn ai không duyên thì trả quả Đó là nghịch duyên cho nên là lo cười Ông Phật còn bị kinh khi Không chi người đời mình đó. Như qua ông bạn nó nói nó Chê Đức Thầy tôi nói Chê với một người tu thôi là tội Đừng nó chê với một Ông Phật là Kim Sơn Phật đó Đức Thầy là Kim Sơn Phật đó Nhận năm lệnh của Phật tổ lặn xuống cứu giấc chúng sanh bằng ba này đó Chứ không phải chuyện đơn giản Mà có người không tin Tỷ bán là tội Đỏ Tan sát hồn luôn chứ không có đỏ Qua tôi la nó đó Dạ yeah. Thì cũng như có cái câu là Bây giờ nghĩ hưởng không lo Đến cơn bắt lộn nằm coi kêu trời Là nghĩa là đến cơn bắt lộn là nạn tai Rồi lúc đó là không có thu hiền là chỉ là gặp gặp nạn tai cũng là kêu trời thôi chứ không có niệm phật được sao chứ đây chụp đôi quýnh nha trời rồi lo nhớ um, kêu trời la thanh trời sắp đất niệm một câu phật rồi uh, chậm lành che phật ngạo tiên hồi lúc bình thường kêu niệm phật á thì không lo đến chừng đến việc ăn năn chẳng kịp đó phật cứu lương hiền chẳng cứu người hung hồi phiên á thì không chịu niệm phật đến chừng đến việc rồi á người đâu có chạy đâu cho khỏi tức là đến đó kẻ gian ác đến sau á tiêu diệt không vô bây giờ chư thằng cũng xô vô cho trả nghiệp đó lặng tiêu diệt không còn hung sùng nữa đâu còn nếu đời thân quân thánh đức mà còn sống thì cũng đâu còn người hung đâu, còn người hiền không lặng phò chân chúa chứ đâu còn sống lộn xộn như đời hàm mạt pháp này cuộc tẩy trần nay sắp hết rồi tức là cho người hiền lặng phò chân chúa chứ không còn nữa trở lên màn ba này lặng là xá tội niệm một câu phật phật bùi cho mười câu mà không chịu mà còn lo ngạo nghễ kinh khi thủy bán phật trời tội muôn kiếp luôn không có ngày nào trở lại thì ông ba ông có nói câu này nè sư huynh là chừng nào mặc áo nửa lưng đó quần không có ống quân quân tới đời thì bây giờ đã có hai thứ đó rồi là huynh thấy ngoài đường nó có mặc áo hở lưng chưa là nó có quần không có ống nó có chưa huynh là nó, nó có, có rồi đó tới rồi đó thì ông ba ông tiên chi là tới rồi nhưng mà diễn biến mấy năm nay rồi đó quần không bóng là bạn đầm đó Đúng rồi. với cái, cái áo mà Làm có khúc đó, khúc đó là có đó tranh cho bằng cho kịp ngoại bang đó đó là bắt trước ngoại bang ngoại bang là nước ngoài đó nó mặc rồi nó đi du lịch rồi cái Việt Nam mình thấy bắt trước tranh cho bằng ngoại bang đó là bắt đầu có là đời đó tới đó. như vậy thì mình đã hiển hiện rồi thấy luôn hả chú tư nhà thấy luôn vậy là mình phải cần tu gấp tu mới kịp chứ để thôi là để cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ rồi chứ không phải đơn giản nha để trẻ thì kỳ có kiếm điên khùng đó Điên của Phật của trời chứ không phải của người lãng trí đó Trần Đức Thầy mà hết khùng đó Xưng khùng bởi vì ai cũng xưng Thầy đó Bởi vì Thầy mới biết là xưng khùng Xưng Phật tổ như Lai đâu không đó Xưng quan Âm Bồ Tát Bởi vì Đức Thầy xưng khùng Đâu có ai xưng khùng đâu đó, Cho nên Thầy nói Trần nào ta hết khùng Thì trong bá tánh còn dùng chi đâu Tức là không còn dùng à, giáo lý nữa. Bây giờ thì còn dùng Nhưng mà đến trần thời đại của ta đó thì đức thầy uh, ra tay cứu tế đó rất là lúc đó hết dùng này nhưng mà có duyên với đức thầy thì đức thầy cứu là tu không cần lâu mau nhưng mà sửa cái tâm nhưng mà người ta tu sao nhưng mà người ta kẻ mới giàu còn hơn những người mà tu lâu mà không sửa thì cũng như không tu lâu rồi chẳng chịu chùa lao hết quên à. còn thua những kẻ mới giàu siêng năng mới giàu siêng năng tức là người ta lo tu hành người ta làm lành đánh giữ còn kẻ tu lâu á lo cười lo ngạo lo khinh hiện giờ nè tôi tiếp biết như đồng đạo đó là không có gần được với, với chúng sanh mình nữa chứ đừng nói gần được ông thằng ông thánh nào như vậy thì mình bây giờ là đức thầy nói là phải tu kiếp kiếp nếu không quá trễ hả quên tu kiếp kiếp nếu không quá trễ là tu gấp bây giờ phải ăn chay làm lành niệm phật cúng ngày hai thầy giọng khổ quyền sớm tối mới màu 
đó là sáng với chiều bình đẳng chớ lơi thường hành như vậy nhớ lời đừng quên đó tức là sáng chiều cúng lại niệm phật đó, là mấy kịp thời kỳ này còn không là không kịp bởi vì ông phật nói tu cái kiếp nếu không quá trễ à, ông tư thánh ông nói câu này là quên nghe nó hơi ấy hay mà không biết sao là ông nói là lo đời sắp đến một bên quần sao không bận lại quên ở chù là đã chuồng là có nghĩa là nó không mặc đồ hay sao quên lúc đó là những người đó bay loạn trí rồi không còn nhớ để bận đồ luôn tức là như khùng như điên chạy ngoài đường luôn đó là bây giờ cũng có la gai rồi đó tại hồi trước cái ngạo kinh phật tiên thần thánh đó tức là đến thời kỳ trả quả là mì biết bao đó bây giờ đã có người không mặc đồ đi ngoài đường đó. là cái đầu óc nó loạn này đó là tạo nghiệp cho chúng sanh không có duyên với phật từ trong tối đi ra tối đó từ tối ta đi ra sáng còn từ tối đi vô trong tối tức là đã mù mà đi trong đêm nữa thì kể như rồi thua bởi vì phật cứu bởi cứu liên hiền chẳng cứu người hung này sau này chọn người tu mi đó tức là chọn người hiền người hiền khói kính trên đời là như bây giờ có người đi ngoài đường đó là không mặc đồ là như đã ốc lọn này không còn gì nữa thua đứng nít nữa đứng nít còn biết còn ở đó hết biết gì này như vậy cũng như là mình quá ác rồi ha quá ác rồi Phật trời xóa sổ để hành ở thế gian này là cái đó là trần gian đó âm phủ dương gian đồng nhất lý tức là ở đây hành tội nhẹ rồi xuống dưới mấy cái vai hồn khiếp vía đó tức là xuống dương dương nó hành tội dữ lắm luôn ở đây đâu có nhầm nhò gì đâu chứ bây giờ là thấy mấy người hung ta sống phải ra quên mấy người hiền sao nó khổ quá người hiền á sống bây giờ khổ khổ trước xuống sau như tôi đó hồi đó khổ nhưng bây giờ thấy nó khỏe đó. khỏi lo bền lòng niệm phật phật lo cho mình giờ rảnh đi làm từ thiện gì đó ăn cơm của nhà phật giao duyên với phật bởi vì trong uh, cao đài có nói một câu đó, hồi trước thì hung bây giờ là phải hiền đời này phải hiền bởi vì uh, hiền lúc này là mới quý là sửa cái tâm cái ý cho lành lặng là trở về với phật tiên thánh thì uh, đức thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung hả huynh dạ kẻ gian ác đến sau tiêu diệt thì đến sau là theo huynh nghĩ là chừng nào huynh là bây giờ nè à, tới bây giờ tới bây giờ tới tới hoài đó người nào quá gian ác thì bây giờ tiêu diệt còn người nào cũng gian ác mà nhẹ nhẹ đó thì còn phật trời còn nương trai để cho quầy đầu mà không quầy đầu nữa thì một ngày gần đây là âm mì trả qua mì biết bao đó là âm mì biết bao là cả như quá chút nhiều rồi đó ông phật ông khang rồi đó là quan âm bồ tát bên cao đài cũng có nói một đoạn là thấy trẻ lạc lầm đấy nào bấy lâu nay đáng thương đó mà châu mà chứ không có làm gì được hết trơn phải chịu thua ai có duyên á, thì trở về với cội nguồn cũ còn không hay là hết cứu rồi đó thì cũng như là cuộc đời mà nó khổ tới một bên rồi thì bây giờ là mình thấy rõ rồi bây giờ nắng dữ dằn đó huynh là nó nắng bây giờ là huynh thấy giấc trưa giấc này nó ra nắng chạy ngoài xe ngoài đường mà chạy chạy muốn không nổi luôn á cái hơi nhựa nó bốc lên các bạn nhìn nó như lửa vậy đó Quỳnh Thấy ớn Bởi vì màn ba này cái nhà khoa học cũng nói luôn Cái mặt trời hồi đó nó nhỏ Mà giờ biến thiên biến địa đó yeah. Biến nhân biến vật Tức là thiên là là trên trời Mà cái quả địa cầu mình đó, nó cũng biến luôn Mà cái mặt trời đó nó nhỏ mà nó còn nóng Bây giờ nhà khoa học nó nói nó lớn hơn nữa Nó nóng gấp triệu lần của cái hồi trước Thành ra cho nên cái cái sức nóng của nó dữ lắm luôn mà mặt trời nó đỏ nó là bởi biến thiên biến địa biến nhân biến vật biến quả địa cầu luôn bên cao đài cũng nói quả địa cầu này là lần thứ sáu bảy mình xà sau này sống đời thượng quân thánh đức nếu ở đời thượng quân đức là quả địa cầu thứ sáu tám 
700 mấy chục triệu năm là cao đài xuống màn ba này là trước Đức Thầy đó, 1925 là cơ của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống tại dùng Tòa Thánh Tây Ninh đó là có người hỏi sao ở Tòa Thánh Tây Ninh có người không biết, đang đây sẵn nó luôn là dùng đất đó là dùng đất Thánh Tiên và cùng nhau xuống thế đó là dùng đất cao Thiên thì chọn cái nơi cao gáo đó ai tu um, theo cao đài đó là về đề thằng tiên thánh còn ai ăn chơi trường đó thì về cõi phật cũng có luôn đó đó là ngọc hoàng thượng đế xuống màn ba để cứu vớt đó à như là cũng như là bên uh, cao đài người ta cũng uh, khuyên mọi người cũng ráng tu hành đấy ha huynh yeah để thôi cơ tăng diệt nó tới thì bên đó thì nó cũng khuyên mọi người phải ráng quay đầu ha. Dạ. Yeah. Chứ nếu không là không có như là linh hồn nó chìm đắm hết trơn hết quên. Dạ. Yeah. Bên cao đài là Ngọc Hoàng đã xin với Vinh Dương là đóng mở cửa Ngọc Môn. Thiên Hoàng cũng mở, Ngọc Môn cũng mở tức là mở xá tội và Ngọc Hoàng kỳ này xin tội. Mà nếu ai ăn xá của Phật á là về, về cổ trên còn ai không mấy là bị đỏ đó là ngọc hoàng bên cao đài đó khổ độ tâm kỳ đó là có một đoạn là ngọc hoàng thượng đế đó là 700 triệu năm mà xuống bằng này là bằng ba mà ba lần đó một lần này là 700 mấy triệu năm mới xuống đó 1925 trước đức quyền giáo chủ khoảng mười mấy năm Vậy là ừ. bên Đạo Tiên bây giờ là ta cũng xuống luôn ha Xuống luôn, Phật Tiên Thánh cùng nhau xuống thế yeah. Rồi à, quan Âm Bồ Tát Còn Di Lạc hiện bây giờ là cũng Bồ Tát Cứu độ chúng sanh Phật nhưng mà chuyển xuống thế gian này Cứu độ chúng sanh tức là Bồ Tát Cũng như là quan Âm Nam Hải Phổ Đà đó quan Âm là Phật Nhưng mà xuống cứu vớt là Bồ Tát Bồ Tát mới cứu vớt Còn Phật thì chỉ trợ lực chơi Trợ lực trợ căng đó bên cao đài có nói là ai có căn duyên sâu thì trợ căn trợ lực bên tâm linh luôn nói đủ hết nhưng mà màn ba này là quan âm bồ tát cũng có um, dưới giờ diệu trì kim mẫu đó cũng là bồ tát xuống uh, cùng ngọc hoàng thượng đế đó là thờ thiên nhãn đó là đạo trời đó mở cửa xuống màn ba này là cứu vớt mà ai không có duyên thì mấy người đó không có duyên sâu với Phật còn mấy người nào cứu vớt là có sâu duyên Phật là ăn xá xin với vua Diêm Dương là không có nhốt những tù nhân mà mở cửa cho lên ai quay đầu tu hiền thì Phật tiên thánh cùng nhau cứu vớt hết trong màn ba này chứ bây giờ à, bây giờ thấy là từ ở trong đạo đi tới ở ngoài lúa quên là cái gì danh gì lợi lời rất là nhiều nhưng những người ở đời thì người ta danh lợi mình không nói nhưng mà cũng có nhiều người tu hành nhưng mà ta ham danh ham lợi hơn cái việc phước đức như vậy thì những người tu ấy đó, nó có chịu cái quả không quên những người tu dối đó mấy người tu um, giả dối đó tu với quyền tước là tu dối thế ham cho được giàu sang với quyền tước là tu dối thế đó là hưởng thế gian này không bao lâu tới chừng à, chuyện ly kỳ cũng thả cho xong đó đến chừng hết phước rồi đó. đến chuyện ly kỳ đó, thì giàu người đời với người tu cũng đi như nhau mà khổ hơn cái người đời nó tại vì biết lực mà phạm lực còn người đời người ta không biết phật có thể còn ăn xá còn cái người biết người biết tu mà lại lạm dụng của thế gian tức là tu mà cho ham được giàu sang là dưới quyền tước đó. là ông phật ông chê hạng người đó nó có đồng đạo người ta hỏi chứ tu sao giàu nó tu giàu chứ tu nghèo tu chi đó làm mang tiếng của phật giáo chứ thế gian này mình hưởng nhiều cái phước có đó mà hưởng nhiều thì mau hết phước mau hết phước thì kể như rồi đến ngày trả quả là mày biết bao thì chung với chứ chúng sanh luôn còn hơn chúng sanh nữa bởi vì người tu mà giả đó là xuống cõi địa ngục nhóc ở dưới chứ không phải người đời còn hơn nữa tại vì mình biết lực mà mình phạm lực đâu có ai xin được còn cái người đời á có thể người ta không biết rồi cái phật tiên thánh chỉ người ta nghe còn mấy người đó 
công cao ngã mạng không có lo cứ nói ta giỏi không nói tôi nè thiếu phước thiếu gì nói mẹ không đủ phước tao đủ phước tao nhận này kia đó là mấy người không biết gì uh, lực nhân quả lực nhân quả thiệt là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai lưới trời tên thưa nhưng mà không lọt một ai hết chậm với mau thôi còn phước là gì đó hay là chưa hết phước luôn nữa nhưng mà trả lần lần đến trình quả trả quả mì nó đến trình mà hết phước rồi đó là đi theo với chúng sanh luôn cung một xuồng đó một môn không cửa mà hè nhau đi thiên đàng á cửa rộng mở nẻo thẳng đi về cực lạc mà thư yêu không ai về chứ đi lên không muốn mà đi xuống dạ 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 thưa sư huynh cũng như là bây giờ à, à, cuộc đời thì nó khổ nhưng mà người ta không thấy đó huynh nhưng mà người ta nói cái câu là tao nói là mấy ông này nó lên nói này nó kêu hoài chứ thôi tôi đâu có thấy gì đâu thì thưa sư huynh như là những cái gì mà nó chưa thấy là là những vị đó là người ta không có không có duyên hay sao huynh mà sao kỳ mấy vị chưa thấy đó là giới kẻ chẳng ưa chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu bây giờ người tâm đạo người ta tu siết dữ lắm ngày đêm như bây giờ tôi mằn mệt vậy đó công quả đó mà tối chịu ngủ tới phía mới ngủ mà ngủ con cấp à nó à, lại khỏe đó là người niệm phật nhiều mà ít ăn luôn như chảnh đó tôi làm trên đất đó ta biểu ăn nhưng mà chịu ăn mà. ta sợ mình à, không làm nổi đó nhưng mà cái lực đạo mình có rồi nó khỏe chứ lắm luôn ta nghĩ chân tôi làm hoài tới chẳng dạng luôn cái gì đó bởi vì ta quý quý trọng người cao tu hành đó là như vậy đó bây giờ tôi có tiếng cái chảnh không phải phải <cười> tức là làm à, nó ăn tương có lực thiệt anh bảy cái bên anh ấy đúng là ăn chay trường làm bền ta nghĩ nghĩ tôi làm hoài đó cái gì tôi làm được chứ cái đó là hoạt pháp nó nhầu miệng màu như vậy đó bởi anh ta mới tu sao có nhiều người ta không biết ta nói ăn chay mắc sức rồi ăn chay không có còn ăn chay rồi còn bệnh chứ tôi thì theo như, như vậy là có đúng hay là sao chứ tôi mấy người đó anh ta không có duyên với phật rồi nói cái đó như ngào nghệ ăn chay trường là anh bảy nói đó đúng là ăn chay trường là làm bền được có sức tôi giác hồ tôi xây được đó mà cũng phải làm phụ tiếp giúp làm đủ hết môn nào làm cũng được hết tức là mình không có lánh nặng tìm nhẹ tức là môn nào mình làm được anh em nghĩ thì mình làm không có nói ai hết mình làm cho người ta thấy nó thấy người ta mới làm theo mình không nói chứ để mình có người nói mà không làm lại đó nhiều người trong đạo người ta cũng nhất mình làm làm cho anh em cô bác thấy mình vậy đó. nó đang tương mà tại sao mà người ta làm bền bỉ trong đạo đó có người ăn có 10 ngày chứ nhiêu mới vô ăn 6 ngày sao ăn 10 ngày nó ai ăn chay trường là ngọc hoàng thượng đế là cầu về giảng sanh về tịnh độ về cực lạc cũng có nghe ăn chay trường mà giữ giới đàng hoàng mà làm công quả đó ngay thẳng đó như tòa thánh tây ninh vậy đó là 500 năm nữ không được lấy vợ lấy chồng trong cái ngày xây dựng mà khởi công của tòa thánh ở tây ninh đó làm tới rồi luôn đó là đức chế tôn là cũng ở phật xuống nhưng mà thị hiện xuống cho chúng sanh thấy lặng mà xây dựng cái tòa thánh đó còn ai mà ông phật muốn đức chí tôn muốn chọn đó là ông thị hiện luôn là thiên nhãn đó ông dùng cái thiên nhãn cho thấy lặng là về làm chức sách ở tòa thánh đó luôn hồi thời hồi trước đó bởi vì chúng sanh thấy tịch tình dữ lắm luôn còn mình ở đây tu ba mớ cái lo cười lo ngạo lo khinh đó là tội nghiệp cho chúng sanh mình không biết gì hết yeah như là những người mà ta không biết đó người ta phỉ bán như vậy thì có tội không hay là sao chứ ơi phỉ bán một người tu thôi là còn tội phỉ bán với phật trời là tan sát hồn luôn đó dạ yeah. xúc phạm đến một phật uh, thánh nhân thôi là kể như không có đầu thai luôn tan sát hồn luôn thấy vậy đó đến kỳ trả quả rồi thua người đời người đời trả quả còn có ngày đầu thai trở lại lặng làm người còn mà phỉ bán phật trời rồi là tội nghiệp cho những người đó người mù đi trong đêm đó tức là mù đi trong đêm đâu thấy đường nói đại nói càng ỷ mình lanh khôn chứ thật sự là 
ông Phật, ông Châu Mài đó, luôn cả quan âm Bồ Tát nhà hợp tác với uh, mà Đức Thế Tôn xuống uh, ngay tòa thánh là đạo thờ thiên nhãn đó có người uh, nói thế này thế kia nhưng mà đó là đạo của trời Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn lận ban thưởng những người Phật tiên thánh đó. chọn người cao công quả đó tức là vừa phước huệ trong tu vừa làm vừa tu nó giúp cho đời đạo đời đạo liên quan ai công công nhiều công quả là sẽ về cõi phật ngay trong lúc này dạ thì cũng như là có đoạn của cái ông ông ba ông cũng nói có đoạn này như nói hình như là có hay gì là chú ơi ông nói cái đoạn à, bây giờ thì có à, là không nước mà uống nam mô đâu nào thì ông nói cái, cái câu đó là hồi trước là thương ba năm không trở nhóm chịu vậy đó chú ơi thương ba năm không trở nhóm chiều nhà không người ở niệm nhiều nam mô thay không lấp mà để phơi khô là nước không uống mà nam mô đạo nào tới chừng không nước uống rồi cái nam mô cái đó là mình đâu có quy y với ông nào rồi mình nam mô thí gì rồi rồi tâm đạo nào đâu cứu thí dụ như nam mô cao đài tiên ông là bên cao đài ngọc hoàng thượng đế đó là ngọc hoàng là đạo trời đó mở cửa thiên môn nếu mà ai cao công quả đó, là cũng như làm thủ tục giấy tờ đó là, là giao cho đức phật tổ là về cõi cực lạc ăn dưỡng cho hoàn toàn trở lại cứu giấc chúng sanh là mấy người nguyện còn à, bên à, đức thầy thì cũng vậy còn mà tới chừng đó rồi niệm rồi không có vô ai được rồi ai chứng nhận cũng như mình đi lại xin giấy cho tôi miếng giấy rồi ai biết cho mình đi làm gì đó, mình cũng như vô đạo đạo cao đài thì vô sơ đầu ăn á, là 6 ngày còn đức thầy chỉ 4 ngày 14 gầm đến chín còn cao đài thì 6 ngày còn một tháng thì 10 ngày thì tụng bài đó còn ai ăn chay trường như mẹ tôi đó ăn chay trường là à, ít bữa nữa tới này bắt đầu đốt cái số đó đọc xong rồi mới trình linh ngọc uh, hoàng thượng đế đó mới đốt cái số tầng nào cũng có là ăn chay trường từ 6 tháng trở lên là tụng cái bài kinh của ngọc hoàng thượng đế là quy định gì đó Yeah. thì uh, có cái câu đó thì nó cũng câu uh, nó, nó có thấy bây giờ nó ứng nghiệm là bây giờ có chỗ là nắng hạn hán rồi thêm nước mặn nó, nó, nó nghe nói xâm nhập vô thì cũng phải là nó diễn biến là ngay cái câu đó là không nước mà uống là nam mô đạo nào luôn hay sao chứ tư ừ. nước không uống nam mô đạo nào tức là sơn băng sơn băng là trên núi vừa khô đó thủy kiệt thủy kiệt là dưới sông bây giờ cạn lằn 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 đó đến chừng sơn băng kiệt thủy đó là chim kia biến bay cá nội biến lội đó là khổ này mới ưng đó và đến chừng đó là bây giờ cá còn cá phóng sanh thôi chứ cá thà cá nuôi là hết rồi đó làm đời bằng ba này là sắp hết rồi đó tức là diễn biến nó gấp rút lắm rồi đó bà con gán tu để uh, kịp kỳ ba lặng là bên cao đài cũng nói đó long qua chọn người uh, tu mi đó cũng chỉ làm lành đánh giữ y gan bên chức thầy thôi nó ai cao công quả là ăn chay trường thì cũng về cực lạc chứ không phải về tiên về tiên là mấy người ăn 10 ngày còn mấy người ăn chay trường như bên à, đạo phật nó sau này cũng gom về một mối đạo một là đạo phật thôi nhưng bây giờ thì còn phân biệt nó là cũng về à, giảng sanh về miền cực lạc như vậy thì đạo tiên với đạo phật cũng giống nhau hết quên giống nhau thiên chúa giáo hồi giáo rồi đó rồi sau này chỉ gom về có một mối đạo một là đạo phật bởi vì đức thầy mới nói chừng nào nước chảy một chiều chúng nó theo tôi hết trơn à tức là theo thầy hết tức là theo ông phật tôi đi theo phật giáo hòa hảo mà nói tôi ông không trả lại ngọc hoàng thượng đế là sau này chảy tôi nói tôi tu bên phật giáo bây giờ là nó màu nhiệm lắm thì thằng ai nấy biết bây giờ chưa phân chưa phân chưa biết ai cao hay thấp chưa biết ai thao ai trì chứ từng phân định phật trời định phân đó rồi mới biết ai thao ai trì tức là bây giờ mình cũng biết rồi đó tu uh, ăn chay một thời gian là mình biết mình về đâu rồi vậy nó mới màu nhiệm bây giờ nó không chịu tu đâu mà nó theo nó nó soi bói hoài hết quên ừ. bởi vì
tu không tu cũng không mời thỉnh à, Lo cười lo khinh Bây giờ cười một khúc mười Sao khổ khúc mười đó Tức là người đời á, ta không biết Ta lo Cười ngạo khinh bán Phỉ bán Phật trời đó Tạo dữ lắm luôn Bây giờ có miệng thì cứ la đi Rồi tới trình khổ cũng ưng đó Rồi lên trình khổ rồi đâu ai cứu đâu Thì cũng gắng chịu là cũng ưng đó Là ông Phật ông nói là Hết phương cứu rồi đó bên ngọc hoàng thượng đế cũng gì đó là biểu làm lành lánh dữ mà không chịu thì phật trời phải cho đỏ nói luôn trong đoạn của cao đài giáo đó giờ nói chung thì mình tu ở cái mối đạo nào cũng vậy mình tu có phước đức thì phật trời ta mới cứu còn tu mà gian ác quá thì phật trời cũng không cứu đâu ha chứ tôi ừ. bởi vì ông phật nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung tu mà hung trùng gian ác lạm dụng của thế muốn bao gồm của thế một mình đó cuộc trần này đây chưa đủ con ơi đó đầy gương đầy tủ mà cũng muốn gom hết về mình bao gồm của thế một mình đó là đó, tu mà ham cho được giàu sang dưới quyền tước là tu dưới thế đó. muốn hưởng nhà lầu xe hơi lặn chạy cho thỏ cái thân nhưng mà không lo cái linh hồn cái linh hồn mình mấy cái xác này là xác giả tạm đẳng uh, Phật trời đó cho xuống lặng màn ba này dòng họ ai có một người tu lặng cứu cứu quyền còn mấy đời trước thì không kể có tu đời này tu đắc đạo mới cứu cứu quyền còn ai cao công quả đó về cõi cự lạc học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh đó thì uh, thì thấy uh, thời gian nó cũng uh, nê, 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 dài thì uh, thưa sư huynh cũng như cho để hỏi một câu này cũng như mình uh, kết thúc để chào bà con nghe huynh là cái như đức thầy nói cái câu là uh, trời đảo hoàng hôn mau trực tỉnh tìm đèn trí huệ lánh thăng ra thì uh, hoàng hôn là nó như thế nào hả huynh hoàng hôn sáng ra đó tức là ngủ một đêm sáng đó rất là sáng lại ra tới lại thấy chưa đó như sáng giờ cấp này chưa đó tức là một năm 12 tháng mà còn mau tới thì cuộc đời mau chống đổi thai đó thì mình gắng tu ghép đi tết rồi tết nữa lít miền tay đó thì mình tu gấp gấp đi chứ một năm quay quay mấy hồi mà một năm á là diễn biến gấp gấp mà đây tới cuối năm thình đó, chứ hà tiên lo liên hiển cơ quan đó là phải lo tu gấp lúc này đàn quỳnh hôm đó là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc lúc này phải niệm phật đi lặng mình về với ông phật sống vĩnh chuyển trường tồn tường tồn không còn lo à, đói lo no nữa đó là bền lệnh phật phật lo cho mình là phật à, cứu mình về cõi cực lạc an dưỡng hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô di phật chào bà con bà con thấy clip này gắn tu hiền gấp gấp cho bà con ơi. để đến thời kỳ trải qua mì biết bao không kịp nữa đâu bà con ơi nam mô di phật